Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Jumpungan Blog. Hari ini uh, saya akan naik ferry dari Batus dan perkalaan selalu ke Jepang Lopnya di ferry ini ada semuanya Uh, pengatan jenis baru tidak gunakan yang terdikinan yang paling senang dulu double decker di bawah tidak bawah boleh bawa kendaraan di ketika kereta dan juga lori nah, tapi dia pengatan baru ni yang baru ni di, dia guna Bot lah dulu bot ni Ruang alik Dari Pinang ke Langkawi Jadi bot yang sama digunakan Oleh Apple bukan Pulau Pinang Jadi uh, Cuma Pada penumpang Sahaja yang boleh Menaiki Uh, ni. Jadi ke kenderaan Kalau nak menyeberang Dari ke seberang perang Ke luar pinang Dia kena gunakan jambatan Jambatan pertama Atau jambatan kedua Kita sudah sampai di Luar pinang ya, Dan ini di Sweden Hampir di mendarat sini dan ini adalah Sweden Hampir jadi uh, yang nampak dalam video ni adalah Sweden Hampir yang original yang dulu yang lama dan tempat mendarat ferry baru ni adalah Sweden Hampir juga dipanggil tapi uh, baru saja dibina yang lama dah abandon huh? sahaja uh, sudah rosak dan sudah tidak digunakan lagi kita akan berjalan keluar ke Kristang
Ha, jadi ni adalah pintu masuk ke Fort Cornwallis jadi masuk kena bayaran RM10 seorang turis tak tahu pula ha, ni ni lalu ni harga untuk turis dan harga untuk warga tempatan berbeza ni turis lalu ni di tempat-tempat pelancongan ni harganya lebih tinggi ini dalam kawasan kota Cornwallis sebelah dalam perang sudah banyak uh, ada gerai-gerai jadi mungkin waktu siang ni uh, tak ada penghujung boleh di waktu malam ramai uh, ini ada gerai-gerai tak ada buka lagi dan kita lihat situ ada meriam lama yang digunakan oleh Inggeris dulu zaman kolonial tahun 1700 dulunya meriam ni sebenarnya ditempatkan di atas tembok-tembok di sekeliling Fort Cornwallis ni Uh, boleh jadi diturunkan untuk dibuat baik pulih atau diselenggarakan dan lepas baik pulih boleh dia orang letak balik lah dia sebelah atas tembok sana banyakannya akan dia letak uh, menghadap ke arah laut jadi ni adalah pusat pertahanan lah untuk tentera-tentera Inggeris semasa mereka menduduki Pulau Pinang di bahagian ni bahagian atas uh, tembok Fort Cornwallis uh, ada kerja-kerja pemulihan sedang dilakukan kerja-kerja baik boleh dan bahagian ni nampaknya bukan struktur asal Fort Cornwallis yang dibuat daripada bata dia, di, dia telah dibina semula uh, oleh pihak kerajaan Jadi bahagian ni adalah struktur asal uh, yang mesti dikekalkan. Tengok bangunan-bangunan tempat simpanan senjata tentera Inggeris tu. Jadi ini adalah uh, struktur asal uh, tembok dan sebelah tembok ada laluan ditinggikan bagian ni adalah struktur asal buat konvalis
mengikut sejarah Pulau Pinang telah dipajak oleh Inggeris dari kerajaan negeri Kedah jadi faktor uh, sejarah yang diputar belikan kunonya Sir Francis Lake lah yang manusia pertama jumpa Pulau Pinang sebenarnya Pulau Pinang adalah milik Kedah dan pihak Inggeris memajak sebab perjanjian <coughs> dengan pajakan itu ada tertulis bahawa perjanjian tersebut akan bersah selagi ada matahari dan bulan Ah uh, ini adalah monumen Sir Francis Lake. Bisa rasa minimum ni baru dibuatnya, nah, bukan asal. Oh, asal tak ada. Dibuat monumen uh, dan sini ada yang sedikit larangan berkaitan dengan uh, Sir Francis Lake. Di kawasan ni ada diletakkan kerusi meja uh, untuk pengunjung kios makanan yang berhampiran. Uh, bila di sebelah malam uh, kan ada ramai pengunjung kawasan selalunya kawasan padang kota ni uh, ramai pengunjung dari duduk tempatan dan juga turis uh, pada sebelah malam Ini adalah Meriam dinamakan Sri Rambai. Oh, tak tahu apa sebab dia namakan Sri Rambai. Jadi ikut mitos orang-orang Melayu dulu pun. Uh, dia katakan Meriam ni dia ada misteri atau mistik sikit. Tahu dia. Uh, selalu dia berubah tempat sendiri dia. Kau dengan cerita orang tua-tua sama atau kesan ni, kemudian ni kan bergerak sendiri dan kadang-kadang dia bergerak masuk ke dalam laut asal diangkat balik oleh tentera British. 
ke atas spot pemulis sama ada cerita ni benar atau tidak Allah Alam Jadi struktur sebelah kanan adalah struktur asal uh, dipanggil gang powder magazine dan tempat simpanan dan uh, gang powder yang digunakan untuk meriam ini adalah struktur asal Jadi ini adalah meriam yang dalam kedudukan asal nah, dia letakkan di tembok Kota kota Kambalis ini menghala ke lautan jadi kalau ada ancaman daripada lautan jadi meriam-meriam ini akan berfungsi secara tentera British dulu protection antara mereka di Pulau Pintu
Kita menuju ke jalan keluar ke tetapan. Gerai gerai uh, juga di sebelah sini. Pokoknya uh, agak pemilihan lah. Sebab kita lihat ada tulisan gerai ini untuk uh, breakfast juga. Ini saya akan buat macam mana orang breakfast kalau masuk pun dah sepuluh ringgit. Ada alternatif lain. Orang takkan datang ke sini untuk breakfast. Uh, ini adalah jalan keluar sebelum melalui jalan yang kita masuk tadi. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing. I got all these possessions deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being just mental because you tried things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. When you make your money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I want to do. I got a different path from everybody that it was you. Uh, you need a lamina or a job. Yang dibina Inggris Jadi uh, Naraja ini dulunya Adalah Salah satu landmark di Pulau Pinang uh, Dulu Sebelum ada bangunan-bangunan Tinggi uh, Naraja ini uh, Memang Kata Benar-benar jadi landmark Di Andalusang Bila ada bangunan-bangunan yang tinggi sekarang, macam sekarang ni dia ada di tenggelam dalam merong itu Bahawa bangunan raja ni adalah satu masa dulu Denmark Menara ni dibina Sempena Jubli Perak Pemerintahan King Queen Victoria di England Tahun seribu tujuh ratus dia, seribu tujuh ratus tiga puluhan hingga seribu tujuh ratus enam puluhan. Jadi sebenarnya itu tidak pemerintahan Queen Victoria. Belum dan itu bukan pemerintahan yang seluruh dunia.
Jadi kita akan balik uh, semula eh, daripada Penang Island ke Minyan Jadi sini orang buat Stratton Ham Sebelah pulau Kita akan balik dengan menggunakan dan feri yang sama yang saya datang tadi di sini adalah ruang menunggu di sebatas ini jadi saya rasa mereka telah ubah sistem menunggu feri ini dulu dari sebatas ini nak ke pagalan Sultan Abu Talib di Tewas Penumpang terpaksa naik tangga ke tingkat satu uh, ruang menunggu di atas sana. Uh, kemudian bila ferry datang baru turun balik uh, eskalator turun balik ke bawah untuk masuk ferry. Jadi saya akan lepas PKP uh, ruang ni di ruang eh, di makan di tingkat bawah bang tak payah naik tangga lagi nak turun tangga balik uh, a tu ruang ni a uh, orang teratur uh, aku di lokal itu makan
Sekarang kita sudah sampai di Pangkalan Sultan Abdul Halib di sebelah Matus. Di Pangkalan ini diberi nama Sempanah Sultan Abdul Halib Sultan Kedah yang pernah juga jadi yang terkenal Agung Malaysia dulu di sebelah Menen di Pangkalan itu kalau kita Sultan Halib di sebelah. Uh, Pulau Pinang dipanggil pengkalan Raja Tun Uda uh, Gubernur Pulau Pinang yang pertama dulu uh, Tapi uh, pengkalan Raja Tun Uda sudah tidak digunakan Digunakan dulu untuk kebetulan feri dua tingkat Yang lama itu Ibu ini uh, dia menggarap di Port uh, Sveten Ham Di sebelah uh, pengkalan Raja Tun Uda
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming. I'll be the best. Menuju ke station kereta api terus dan jalan ini juga boleh ke komplek Tineng Central shopping mall yang baru juga dibina. Jadi Tineng Central ada apa lah di situ? Jadi ini adalah stesen kereta api Batus. Jadi tu nak tapi Batus uh, adalah penghujung lain sebenarnya dari selatan. Dia adalah penghujung. Jadi sini itu adalah tempat transfer kereta api ya. Dan satu lebih laluan tidak masuk ke kereta jam adalah terus dari selatan ke padang besar. Jadi sesiapa batu ini digunakan untuk bumi dan bawah yang berkesan nak ke padang besar nak kena buka kereta api. Kamu ada kereta? Kan ya? Tempat kau dah? 